ተናስተልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላ ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምንቆያችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በገጸ የሚተላለፈው የዛሬ ረቡዕ አራት ማዘን ዜናችን ነው አሁን ይጀምራል አቤት ነጥቦች ሁሉናስቀድም ነው የፌደሪ ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተላዩ ራስ አነመሳደሮችና ከአዲስ አበባና ከድሬዳዋ የስራ ሐላፊዎች ጋር በአርሲ የሚገኘውን ማሳ ጎበኝ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ኗሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ። ያሸባሪው ህዋሃትን ወንጀል የሚያጋልጥ ሁሉ ኢትዮጵያን በሚጠሉ ኃይሎች ጥርስ እንደሚነከስበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ሐላፊ ማውረና ቺንግላ የተወሰደው ምርጫ ማሳያ ስለመሆኑ ተገለጸ። ሰላሙን አለይ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተላዩ ራስ አነመሳደሮችና ከአዲስ አበባና ከድሬዳዋ አሳደሮች ጋር በጋራ በመሆን በአርሲ የሚገኘውን ማሳ ጎበኙ ይህንን ጉብኝት የተጋተለ የሚገኘው ዘጋቢያችን ተመስገን ሽፈራው ከአርሲ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በቀጥተኛ ስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ሰላም ተመስገን እንደምን ይላል ለምን ደትባል? ይመስከናለሁ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላዩ ራስ አነመሳደሮችና የሁለቱም ከተማ አሳደሮች ጉብኝት ምን ምን ዋና ዋና ሐሳቦች ተላለፉበት ያንተንም መልከታ አካተ ልትነገንት ይችላል። አመሰግናለሁ። በኦሮሚያ ክልል በተለይ በመህሩ የፍሻ ግዜ የተሰሩ ስራዎችን በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተዛውረው እየተመለከቱ ነው የሚገኙት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከክልል ራስ አነመሰዳደራን ጋር በመሆን እንዲሁም ከሁለቱ የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ጋር በመሆን ማለት ነው። በዋናነት የጉብኝት ዓላማ በግብርናው መስክ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን ይመስላሉ? የሚለውን ለማየት ከክልል ራስ አነመሰዳደራን ጋር በተለይ ኢትዮጵያ በመግብ ሰብል ራስ ዋለ መቻል የምታደርገው ጥረት በምን አይነት አግባብ ሊከወን ይገባዋል የሚለውን ሐሳብ በተግባር ጨምር ለማይትና ለመነጋገር ያለመ ነው አርሶ አደሮችን ወይንም ገበሬዎችንም ይህ ጉብኝት አካቷል እነሱም በማሳቸው ላይ ተገኝተው የመርት ሂደቱ ምን እንደሚመስል ባጠቃላይ ትራቸው ላይ ያጋጠማቸው ችግር ምን እንደሆነ ለማየት ችግራቸውን ለለም ጉብኝት ነው እየተካሄደ የሚገኘው ኢሮሚያ ክልል ራስ አምስት መስታዲሳ ባጠቃላይ በክልሉ በግብርናው ዘር በዘንድሮ መሐሪት ስራ ጠቅላል ያለ ነገር ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለክልል ራስ አምስት አደራኖችም ገለጻ አድርገዋል እንግዲህ አጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል ወደ 6.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለርሻ የተዘጋጀ መሬት አለ ከዚህ ውስጥ 3.4 ሚሊዮን የሚሆነው ወይም ደግሞ ወደ 55 በመቶ የሚጠጋው ዘንዶ በኩታ ገጠም የታረሰ ወይም ደግሞ የተዘራ መሬት እንደሆነ አንስቷል ማለት ነው የኦሮሚያ ክልል ራስ አምስት አደር እንግዲህ ከዚህ ውስጥ 1.2 ሚሊዮን የሚሆነው ያ ስንዴ ይመርተ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቁ ጥያቄዋ ያ ፌደራል መንግስቱም ትልቁ እቅድ በቀውጭ የሚገባ ስንዴን ማስቀረት የሚለቅ እንደሆነ እናውቃለን ከአጠቃላይ ከተሰራው ወደም ከ6.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ ወደ 1.2 ሚሊዮን የሚሆነው ያ ስንዴ ይመርተ እንደሆነ ተነስቷል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ 812000 ሄክታር የሚሆነው በኩታ ገጠም ወይም በክላስተር የተሰራ የተዘራ እንደሆነ ነው ያነሱት ይሄ ቁጥር ሰለሞን ከ3 አመታት በፊት አጠቃላይ አሁን 3.4 ሚሊዮን ገደማ ነው ሄክታር ነው የታረሰው ከ3 አመታት በፊት ግን 100000 ሄክታር ብቻ ነበር የታረሰው ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ በገብርናው ላይ በተለይ በኦሮሚያ ክልል እየተሰራ ያለው ስራ ምን ያክል እንደሆነ የሚያሳይ ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከገለጣው በኋላ ንግግር አድርገው ነበር እርሳቸው ይሄ የተገኘው ውጤት ትንሽ ነው ካሃንታ በመቶ ብዙም ፈቀቅ ያላለ ነው ከ100000 ሺ ወደ 3.4 ወይም 3.5 ሚሊዮን ሄክታር ቢታደግም ይሄ ግን ክለሉ ካለው አቀመና ፖቴንሻል አንጻር በጣም የሚቀር ነገር ነው ብለው ተናግረዋል ነገር ግን ይሄን ለመመድ ሁሉም ክለሎች ቢተገብሩት ሁሉም ክለሎች አምሳ አምሳ በመቶ መሬቶቻቸውን በገጠም ማረስ ቢሽሉና በዚህ መልኩ ቢሰራ የኢትዮጵያን የምግብ ጥያቄ መመለስ እንችላለን በተለይ ደግሞ አፋርና ሶማሌ ክልል ይሄንን ስራ በትኩረት ቢሰሩት በዋናነት አጀንዳ አድርገው ቢሰሩት እነሱ ብቻቸውን ኢትዮጵያ መመገብ የሚያስችል ስራ ነው የሚል አስተዋል አንስተዋል 
ከአርሶ አደሮች ጋር እንዲሁ ቆይታ አድርገው ነበር ማሳዎችን እየተመለከቱ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አርሶ አደሮች በተለይ በክላስተር በኩታገጠም ማረስ እየተለመደ እንደመጣ ይ ደሞ ምርጥ ዛር አቅርቦት በማዳበሪያ ረገድ ሲያነሱት የነበራቸውን ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ባይፈታም ግን እንዳቃለለላቸው ከገበያ ተስስር አንጻር የሚቀሩ ስራዎች ቢኖሩም ግን በጋራ መስራታቸው ወይም በኩታገጠም ማምረታቸው የተሻለ እድል እየፈጠራቸው እንደሚገኝ አንስተዋል ከኮምፓይነር ከማርሻ ከትራክተሮች ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ግን አሁንም በሰፊው እንዳለባቸው አንስተዋል ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለክልሉ ርስተ ምስጢራደረም እነዚህ ነገሮች ጥቃቅናቸው በተለይም በኩታገጠም እየታረሰ ያለው ማታ ገበሬዎቹ በራሳቸው ከትርፋቸው ላይ ይሄንን መግዛት ይሄንን ማድረግ ይችላሉ የሚል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል የኦሮሚያ ክልል ርስተ ምስጢራደር ሽመልስ አብዲሳ ይሄ ነገር እንዲሆን ቀድሞ ተሰርቶበት እንደነበረ የክላስተር ኮምባይነሮችን ለ ኮምባይነሮችንና ትራክተሮችን ለመግዛት አርሶ አደሮች ገንዘብ አዋተው ቆጥበው ለክፍያ የሚሆነውን ገንዘብ እንዳዘጋጁ ነገር ግን በካረንሲ ወይም በዶላር እጥረት ምክንያት እየተጓተተ ስራ እንዳለ አንስቷል ማለት ይሄ ነገር ቀላል እንደሆነ ነው ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ከባድ ነገር አድርገኛ በመገብ ራሳችንን ስንችል ችግሮቻችንን ስናራግብ ከውጭ ያለውን ጫና ማቋቋም እንችላለን የሚል ነገር አንስቷል በዘንድሮ ምርት ሂደት ከፍተኛ ምርት እንደሚጠብቁ ያነሱት በሄክታር ከተማን እስከ 90 ኩንታል እንጠብቃለን ነው ያሉት አርሶ አደሮቹ እናመርተው ምርት ግን ለኛ ብቻ አይሆንም የሚል ነገር አንስቷል እኔ ደም በጣም ደስ ያለኝ ሐሳብ ከአርሶ አደሮቹ የሰማሁት ነገር እኛ አዚህ አመርታለን ትርፋችንን ብቻ ግን ሳይሆንም እናሰለው ከምናመርተው ላይ ከትርፋችን ላይ በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ በየ ከመኖሪያቸው ከርሻቸው ተፈናቅለው ላሉ ወገኖቻችንም ለነሱንም ያሳብን እንሰራለን እነሱን ያሳብን ነው ይሰራነው ከትርፋችን ላይ እናካፍላለን የሚል ነገር አንስቷል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አርሶ አደሮቹን አጥሮ ሰጥተው ያሳሰቡት ወይም ያስተላለፉት መልእክት ምንድነው አርሶ አደር አርሶ አደር በረከቱ ማካፈሉ ነው ስለዚህ ማካፈልን እንደ ትልቅ ጸጋ እንደ ትልቅ በረከት ለታዊ ይገባል ሁላችሁም ላይ በሄክታር 10 ኩንታል ትርፍ ያመረታችሁ ለምሳሌ ነው የተናገሩት ሁለቱን ወልሎላሉ አፋር በኩል ተፈናቀሉ ወይም በጦርነቱ ምክንያት ቀያቸው ንርሻቸው ለተተው ለተፈናቀሉ ሰዎች ለታደርጉ ይገብ አባስቷል አሁንም ጉብኝቱ ይከተላል ሰለሞን መለስ ብለን ደሞ አዲስ መረጃዎችን ይዘንን መጣ ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራው ከአርሲ በገተ የስልክ መስመራችን መረጃዎችን ስለአጋራህና መሰግናለን መልካም ይስራጋን በአግራችንና በህዝቦቿ ላይ የተቃጣውን የሉና አደጋ ለመቀልበስ በዱር በገደሉ በቁር በሐሩሩ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ለሚገኙት ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ለመላው የጸጥታ አካላት ለመላው የጸጥታ አካላትና ለህዝባዊ ኃይላችን ያለኝን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና ለገልጽ ወዳለሁ እናንተ የቁርጥ ቀልጆች ጀግና የምታከብረው ኢትዮጵያ ሁለታችሁን መቼም ቢሆን አትረሳው ተመልሰናል ለያራት ማዘን ዜናዎቻችንን ይከተላሉ ባሸባሪው ህዋሃት ከዋገህም ራዞን የተፈናቀሉ ዜጎች የምግብ ድጋፍ እየተደረገላቸው ቢሆን በዞኑ የቀር ወገኖቻቸው ህይወት ያሳሰባቸው እንደሆነ ይናገራሉ። በደቡብ ጎንደር ዞን በእናት የሰፈሩ ናሪዎች የመጠለያ ችግር በመኖሩ ምክንያት በትምርት ቤቶች በመስፈራቸው እስካሁን የመማር ማስተማር ስራ መጀመር አልቻልንም ይያሉ ነው። ቶማስ አይሉ ዝርዝሩን አድርሰናል። አሸባሩ ተነግ ለወራ ያሰማረው የሽብር ኃይል በአማራ ክልል ዋግምራ በየረሰብ ዞን ንጹሃን እንገልዋል ንብረተንና በማሳላ ያለ ሰብልን ዘርፏል እንዲሁም ዜጎችን ከመንረቂያቸው እንዲፈናቀሉ ማድርጓል እነዚህ ከዞኑ ተፈናቅለው በደቡብ ጎንደር ዞን እብናት ወረዳ በየትምርት ቤቶቹ ተጠልሎ የሚገኙ ዜጎች ታዲያም ማበረሰቡን ጨምሮ መንግስት ድጋፍ ያደርገላቸው ይገኛል ማንጠጎሻ የለ የጽንፍ ቡርኖ አባላት ልጇን ዳይገድሉባት በዱር በገደል ተጉዛም እብናት ወረዳ ላይ ማረፊዋን አርጋለች ከባድ መሳሪያ ከሰፈራችን ይወደቀ ነበር ስንመጣ ጥይት ማም እንደዚህ በበላያችን እየተራራጣን የመጣን በግራችን እስከ ተከዚ ድረስ ልጃዚዬ ነው እስከ ተከዚ በግሬ ነው የመጣው በጣም አድካሚ ነው አሁን ይበላ ምንም የለም ውሃ ምናም ምን የለም በቃ ልጁን እንዳዘር ኩዝም ይበራሃ ላይ ያድረን ነይ መጣው ምንም በቃ ራቡ ተው ይሆናል መቃ ምንም መብራት የለም ምንም የለም 
በቃ ገበያ ምንም ስለሌለ ያው እንግዲህ በኋላ ምንም ይያለቁ ነው ማለት ይችላል እናሁን መንግስት እኛ ያውዚ መንግስት ካለበት ቦታ ደርሰን ተጠልለናል ለነሱ ግን አፋጣይ ምላሽ እንዲሰጣቸው እንት ይቃል የክፋት ማንነቱን በጋድ በንጹሃል ላይ የገለጠው የጽፈኝነትና ያረመኝነት ማንነት መገለጫ የሆነ ውጁንታው ለስደት ይዳርጋት ሌላኛው የአምዶርክ ከተማ ኗሪ ዘሃራ ሐሰናት ዚህ ግረስ ይመጣው በግሬ ነው ሶስት ቀን ነው ዚህ ገባው ቀንም ለሊትም ይያነ ማለት ነው ጥፍ ሳንተኛ እና አንድ ልጅ አለኛ ዚጌ በሱ ነው የመጣው እና በጣም የብናትን ከተማ ወጣት በጣም ነው እና መሰግናቸው እነሱ ናቸው ምግብንም ሁሉንም ነገር እንትን ያረጉልን የብናት ወጣቶች እንደው ንብረታችን አሁን ተወርሶ ነው ያለ ህዛ እንደ እኛ ሁሉ መጥተን ሰኞ ነው ራሱ ህቃችንን ራሱ እንትን ያረጉልን ማለት ነው እና ጁንታ ማለት ያው ሰይጣን በለው ከሰይጣን እንደራሱ ይበልጣሉ እነሱ ማለት ነው በየትምርት ቤቶቹ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ነዋሪዎቹ በተለያዩ የክልሉ ዞኖች ትምርት ቢጀመርም በእብነት ወረዳ ግን ለተፈናቃዮች መጠለያ ባለመኖሩ ምክንያት ትምርት ቤቶች አገልግሎት መስጠት አልቻሉ። ያው የትምርት ስራው ቆሞ በትምርት ቤቶች ነው እንደ ካምፕ ሆነን ያስቀመጥ ነው። ችግሩ ያለ እብነት ወረዳ ነው ተፈናቃዮቻችን ወገኖቻችንም ያሉ እብነት ነው። እነሱም በጣም ባንድ ካምፕ ውስጥም ስላሉ ከ20 በላይ ስለሆነ ጤንነታቸው በራሱ በጣም መሰረታዊ ችግር ነው ለነሱ ከሳኒቴሽን አንጻር ውሃም ያን ያክል በቂ የሆነ ውሃም የለም በቂ መጸዳጃ ቤት የለም በቂ የሚባል የምግብ አቅርቦትም ባለመኖሩ ያው እንደ ችግሩ ተቻችለን ነው እንጂ ያለ ነው መሰረታዊ ችግር ነው ያለ ክሪቲካሊ መፈታት አለባቸው ብለን እናስባቸው የመጠለያ ጉዳዮች ናቸው የተለያዩ ረጅድ ድርጅቶችም ቢሆን ትኩረት አድርገው ቢሰሩ ብለን ሪኮመንድ እናደርገው ገነዚ ተለልቅ ድንኳኖች ቢያመጡ ወይ ደግሞ ግዛይ መጠለያ የሚሆኑ ነገሮችንም ጭምር ቢሰሩና ተፈናቃዮችን ከነዚ የትምርት ተቋማት አስወጥተን የመማር ማስተማር ስራውን መጀመር ምን ይችላል በተደለ ቢኖር በተሻለ መንገድ ውጤታማ መሆን የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል አሸባሪ ሁዋትን አጥፍቱ ለኢትዮጵያ ሰላም ማረጋገጥ ግን ቀጣይ የቤት ስራ ይሆናል ሲሉ ተፈናቃዮች ገልጸዋል ለኢቲቪ ቶማስ አይሉ ከደቡብ ጎንደር እብናት ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ ለተፈናቃዮች የሚደረገው ሰባዊ ድጋፍ በተመለከተ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ተናንት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዳሉት ለተፈናቃዮች ፍታይ የሆነ የሰባዊ ድጋፍ አቅርቦት ለማዳረስ እየተሰራ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን ሽዋ ሀገረ ስብከትና አድባራት በህዋሃት የሽብር ቡድ ለተፈናቀሉ ዜጎች 2.7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ። ከተላዩ ገዳማት አድባራትና ከመሐበረሰቡ የተሰባሰቡ ቁሳቁስ የተላዩ አልባሳት ብርድ ልብስ ፍራሽ ምንጣፍ አልሚ ምግቦችና የንጽህና መጠበቂያን ያካተተ ድጋፍ ነው። ድጋፉን ያስረከቡት የሰሜን ሽዋ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መጋቢ ሀዲስ ነቃ ጠበብ አባቡ አግራችን አሁን ላይ ችግር ላይ መሆናን በመረዳት ለመልካም ምግባራት ለንብረተ ይገባል ብለዋል በርካታ አናቶችና ህጻናት ባሸባሪ ቡድን ከቀያቸው ተፈናቅለው በከባድ ችግር ውስጥ መሆናቸው ልብ የሚሰብር መሆኑን የተናገሩት ዋና ስራ አስኪያጁ ባስቸኳይል እንደርስላቸው ይገባልም ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል ወገኖቻችን ያለ በደላቸው ያለ ኃጢያታቸው የችግሩ ገፈት ቀማሽ ሆኖ በችግር ቀጠና ውስጥ እየተናጡ ያየንበት ሁኔታ ነውና ያለው እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ያለ ፈተና ሲገጥመን ይሄ መጀመሪያችን አይደለም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ከውስጥም ከውጭም ፈተና ፈተና ገጥመዋታል ግን ፈተናዎቹን በድል እየተወጣች በድል እየቀየረች እያሸነፈች በአሸናፊነቷ በሩዓላዊነቷ እዚህ ደርሳለች ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ይሄንን መልእክት የምትሰሙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በሙሉ ሀገራችን በአዲስ በጀመረችው ምራፍ መጓዝ እንድንች እንድትችል የሁላችንም ምርብርብ የሁላችንም ማስተዋጾ የሁላችንም ድጋፍ የሁላችንም የስነ ልቦና ዝግጅት ያስፈልገናል ማለት በየመጠቆም እፈልጋለሁ እንደ ሪፖርተራችን ተስፋ ይጫኔ ዘገባ ድጋፉን የተረከቡት የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ቶካ ያቶ ተዕዛዙ እንግዳ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀረበዋል የችግሩ ስፋት ከፍተኛ በመሆኑ ሌሎች ተቋማትና ባለሀብቶችም ድጋፋቸውን አጥናክለው እንዲቀጥሉ መልክታቸውን በማስተላለፍም ጭምር ለማንኛውም ህብረተሰብ በንረዳዳና በንትጋገዝ የተሻለ ውጤት ሊመጣ ስለሚችል እነኚህ ወገኖች ከመውቀ ቤታቸው ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው እስከመጡ ድረስ ሁሉን ማሟላት እንኳን ባን ይችል በተቻለ መጠን ፍላጎታቸው ለማሟላት የሚያስችሉ ድጋፎች እየተደረጉ ስለሆነ ሌላው የህብረተሰብ ክፍል አጋራ አካላት ሌሎች ማካሎች እንዲተባብረው ለወገን ድራሽነታቸው እንዲያሳዩ ጥሬን አስተላልፋለሁ 
ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጣ የተላለፈ የሚገኘው አራስ ማዘን ዜናችንን በእያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስላላችሁና መሰግናለን ጉዳዮቻችንን እየቀጥላሉ። በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ኗሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እና ተወልደ ኢትዮጵያውያን በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ። አዲስ ለተመሰረተው መንግስት ማጋርነታቸውን አሳይቷል። በመድረኩ ላይ የኢትዮጵያ ጣፈንታ ሞሰን የሚችለው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው ብለዋል። ዘጋቢያችን ንጋት በቃና ከስፍራው ተከታዮን አድርሳናለች። በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ኗሪ ሆኖ ኢትዮጵያውያን እና ተወልደ ኢትዮጵያውያን ለአዲስ ኢትዮጵያ መንግስት ያላቸውን ድጋፍና አጋርነት የሚገልጽ እንዲሁም እኔም ለሀገሪ በሚል መሪ ቃል በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች መርጃ የሚውል የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በዋሽንግተን ዲሲ ያደርጋል። በውጭ ያሉ መንግስታት ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ቻናል ለመቋቋም የግድ ከመንግስ ቆም መቆም አለብን። ለምን መንግስት የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ እንዲሰጥ ነው የተየኩት? ስለዚህ ከሱ ጎን መቆም አለብን ወጥኛ በፋይናንስ መርዳት አለብን በጦርነቱ በሰሜን የሀገራችን ክፍል ለተፈናቀሉ ወገኖቻችንና ለመከላከያ ለኢትዮጵያ ልዩ ኃይሎች ደጀን ወገን አለን ለማለት ተሰብስበናል በዚህ በውጭ ሀገር ምን ኖር ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ በተለይ ደግሞ በዚህ በዲስና በአካባቢ ምን ልገኝ ኢትዮጵያውያኖች ያው በዙሪያችን እየተደረገብን ያለውን ተጽኖ ሁሉ ተመልክተን ይሄን መራባውያን እንደምትመለከቱ ፍርደገም ድል ሆነው ነው ያሉት እና ያለን አማራጭ ምን እንደሆነ የኢትዮጵያውያኖች አንድ ሆነን ቀጥታ ይሄ የተጎዳ ያለውን حزب መርዳት አለብን ማንንም ሌላ حزب የለው ማንንም የሚረዳው የለም ዴቶ ለኢትዮጵያ حزب ያለው እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን በዝግጅቱ ላይ የተገኘው ታምባሳደር ታያስ ከስላሴን በበኩላቸው ባውን ወቅት ኢትዮጵያ አስቸጋሪና ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ ብትገኝም ለገጠማት ፈተና መፍቴው ማንንም እጅ ሳይሆን እኛ ወጅ ነው ለዚህም በውጪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ድርሻ ከፍተኛ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ሆነ ያለችበት መንገድ መስቀለኛ ነው ሊባል ይችላል የመንገዳችን ማማር ወይም ደግሞ የመንገዳችን ዓለም ሳካት ወሳኞቹ እኛና እኛ ብቻ ነን የኢትዮጵያን ጣፋንታ ሊወስን የሚችል ኃይል ምድራዊ ኃይል የለም የኢትዮጵያ ወሳኝነት አልፋና ኦሜጋው የኢትዮጵያ ህዝብና ህዝብ ብቻ ነው። የሆነ ሆኖ ግን እነዚህን ያጋጠሙን ፈተናዎች በብልሃትና በጽናት መወጣት መቻላችን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያው ነው ለማለት ይችላል። ብልሃት የለለው ህዝብ ጥበብ የለለው ህዝብ መጨረሻው ድካም ሊሆን ይችላል ጥውቀት ከብልሃት ጋር ከተያዘ አገርን ማጽናት ይችላል ህዝብን መታደግ ይችላል ለወደፊቱ ትውልድም ማሰብ ይችላል ስለሆነም በስራቸው ሁሉ በመታረጓቸው ክንውኖች ሁሉ በስሜት በሳይሆን ባርምሞ ባስተውሎት ሰከንድ ብሎ በመመልከት ግብ በማስቀመጥ አላማ አንጥሮ በመለየት ማከናውን ይኖርባቸዋል ዲያስፖራው አገር በፈተና ውስጥ ባለፈችበት ወቅት ሁሉ በሁሉ መስክ አጋርነቱን በማሳየት የሚያደርገው ተሳትፎ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ትልቅ ግምት እንደሚሰጠው የተናገሩ ታምባሳደር ፍጹም አረጋ አሁንም በውጪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል ለተጎዱ ወገኖቻችን መርጃ በሚል እንደዚሁ ዛሬ የምናደርገው አይነት መድረክ ላይ በመሰባሰብ አብሮነታችንን በመግለጽ ለሰራዊቱ ለህዝባችን ያለንን ደጀነት በማረጋገጥ በተለያየ መልኩ ድጋፎች እየተደረጉ ባለፈው አንድ ወር እንኳን የነበረው ኔታ ለማስተዋወስ አንድ ዶክተሮች ቡድን 25 ዶላር ባንድ ግዜ የለገሱበት ኔታ አለ እየቀጠሉ ነው ያሉት አትላንታ ላይ እንደዚሁ የሚገኙ ወገኖች 25 ዶላር ወዲያውኑ በዚህ አንድ ወር ውስጥ የለገሱበት ኔታ አለ በኒውዮርክ በተካሄደው ከስከሳም እንደዚሁ 50000 ዶላር በላይ የተለገሰበት ኔታ አለ እንዲሁም people to people በሚባለው ፕላትፎርም ከ35000 ዶላር በላይ ያሳያል ባሁን ሰዓት በጎፈንድሚ ኦንላይን የሚገኝ ነው ከኤምባሲያችን ጋር በመተባበር ያዝ ነው ነው እንዲሁም በፍሎሪዳ የሚገኙ ወገኖች 67000 ዶላር ያስገቡበት ሁኔታ አለ በዳላስ እኔም በተገኘሁበት በአንድ ቀን ውስጥ 140000 ዶላር የተሰባሰበት ሁኔታ አለ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የዛሬ 10 ቀን ማለት ነው ቤይ ኤሪያ በተገኘሁበት ከሚድሬስ ከሚድናይት ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ ገምቱ 
230000 ዶላር በማሰባሰብ ለወገን ያላቸውን አለኢንተርኔት ያረጋግጡ በትኔታ ነው በሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ማህበር አስተባባሪነት በተከይደው በዚህ ዝግጅት ላይ አንጋፋ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል ንጋት በቃና ዋሽንግተን ዲሲ በሌላ ዜና በሲዊዘርላንድ የሚኖር ኢትዮጵያውያን እና ተወልደ ኢትዮጵያውያን ለተፈናቃይ ወገኖች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ። ዘመቻል ህልውና በሚል በተጀመረው በዚህ ገቢ ማሰባሰቢያ መራሐ ግብር ላይ በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ ዜጎችን በቋሚነት ለመርዳት ሲባል ስለመታቀዱ የድጋፍ አስተባባሪዎች ገልጸዋል። ሮቶርኩ ዝርዝሩን ይዛለች። በስዊዘርላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዘመቻ ለህልውና በሚል መሪ ሐሳብ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ባካይሉት ዘመቻ ያሰባሰቡትን ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ አሸባሪ ሁዋት በከፈተው ጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ አድርገዋል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እየተካሄደ ያለውን ሀገር የማዳን ዘመቻ ለመደገፍና በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችን በመርዳት ረገድ እያሳዩት ያለው ተነሳሽነት የሚበረታታ መሆኑን የዘመቻው አስተባባሪ አቶ መንገሻ ዳኝ ገልጸዋል እንግዲህ አግር ቤት ያሉት ወገኖቻችን ወንድሞቻችንና አቶቻችን በግንባር ተገኝተው ለአግራቸው ምትክሌላትን ይወታቸውን ሲገብሩ እዚህኛ ደግሞ በውጭ አገር የምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን አትሊስት በገንዘብ እንኳን ቢሆን ይሄንን ሀገር የማዳን ዘመቻ በመደገፍ የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን በሚል ነው እንግዲህ የተሰባሰብ ነውና ይሄን ዘመቻ ከናወን ዘመቻ ለህልውና በሚል መሪ ሐሳብ የተጀመረው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ቀጣይነት ያለውና በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውና በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን ለመርዳት ያለመ ነው ያሉት አስተባባሪው ድጋፉ በቋሚነት ይቀጥላል ብለዋል ይሄ ያንድ ጊዜ ዘመቻ መሆን የለበትም ሀገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ውስጥ ጦርነቱ የሚያካሂደው በጦርነቱ የሚካሄድበት ሁኔታ ውስጥ ብዙ ገንዘብ ያስፈልጋል እንዲሁም ጦርነቱን ተከትሎ በርካታ ወገኖቻችን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ያካል ጉዳተኞች ሆነዋል ልጆች ያልወላጭ ቀርቷል አዛውንቶች ያለጣሪ ቀርቷል ስለዚህ እነሱንም ማሰብ ስለሚያስፈልግ ይሄ ስራ ደግሞ የመንግስት በመሆኑና መንግስት ለየትኛው ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት እንዳለበት የሚያቆሱ በመሆኑ በቀጣይነት በቋሚነት በመንችለው መልኩ ይሄን ነገር ማድረግ አለብን የሚል ሐሳብ ተነሳ እንግዲህ ያንን የተያየን አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ግን የመጀመሪያ የጀመርነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ለመስራት ያቀርነው ንቅድ አስበን በዚህ መልኩ ተጠናቀዋል ለአንድ ወር በቆየው የገቢ ማሰባሰቢያ ዘመቻው ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉ ሲሆን በቀጣይም በሁሉም ከተሞች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በማሰባሰብ የተሻለ ድጋፍ ለማድረግ መታሰቡን የድጋፉ አስተባባሪ ወይዘሮ ነጻነት ግርማቸው ተናግረዋል ይሄንን ማድረግ ከቻለን ያልደረስንባቸው ቦታዎች አሉ እንግዲህኛ በጣም በዲቴል የተከታተል ነው የትኛው የትኛው ከተማ ውስጥ ደርሰናል ነው እኔና መንገሻ ዚ ብንቆምም ከጎናችን የነበሩ በየከተማው ያሰማሩ የተሰማሩ ልጆች ነበሩ ይሄንን ድጋፍ ለማሰባሰብና ጥልቅ ስኬታም ስኬታም አለማድረግ ስለዚህ እነሱ ናቸው ብዙ ነገር የሰሩልን ፊዚክሊ ነው ዶክተር ዶርም ይሄዱት ማለት ነው እንዲ ማድረግ ከቻለን ብዙ ያልደረስንባቸው ከተማዎችም አሉ አበሽ ኢትዮጵያኖች ያሉበት እነሱ ጋር መድረስ ምንችልበት አሁን ይሄ ከተሰማ ከዚህም የበለጠ በቋሚነት የሚቀጥለው ፕሮጀክታችን በቋሚነት እንዴት አድርገን እንርዳ ስለሆነ ዴ ቱ ዴ ባይሆን በየወሩ ቢሆን በየ በሰው በተመቸው መንገድ አገርን ለመርዳት እንደገና ያለው ነው ያው ሁሉንም ሪቢልድ ስለምናደርግ ወደ ኋላ ማለት የለብንም ከሁሉም ሀገር ይቀድማል ያሉት ኢትዮጵያውያንውና ትውልድ ኢትዮጵያውያኑ ሁሉም ዜጋ አንድ ሆኖ ሊቆም እንደሚገባ ተናግረዋል የበዚህ እንዳለ የኢትዮ አሜሪካ ሲቪል ካውንስል በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያውያን በማስተባበር በሀገሪቱ ላይ የሚደርሰውን የውጭ ጫና ለመቋቋም ሲባል እየሰራ እንደሚገኝ አስተዋቀዋል የኢትዮ አሜሪካ ሲቪል ካውንስል የሶሻል ሚዲያ ዳይሬክተሩ አቶ ሲዩም ሃብትሆልድ እንደገለጹት ዳያስፖራው ሀገሩ ቀና የሚያደርግ ስራ መስራት ይኖርበታል ብለዋል በሳይበር ዲፕሎማሲ ላይ ዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ የሚባል ኢትዮጵያውያኖችን አንድ የሚያደርግ በመላለም የሚኖር ኢትዮጵያውያኖችን አንድ ላይ በማሰባሰብ የሳይበር ዲፕሎማሲውን በከፍተኛ ደረጃ ሲዋጋና ለሀገሩ ድምጽ ሲሆን ቆይቷል በተለያየ የማህበረሰብ ክፍል ውስጥ የሚኖር በተለያየ ደረጃ ውስጥ ያሉ የዲያስፖራ አባላት 
በመላው ዓለም ቢኖሩ ከሩቅ ምስራቅ እስከ ኖርዝ አሜሪካ አውሮፓ መካከለኛው ምስራቅ ጀምሮ ያሉ ሰዎችን አንድ ላይ አድርጎ ወደ 10000 የሚጠጉ አባላት አሉት እነሱ በየቀኑ የኢትዮጵያን ጉዳዮች ያነሱ በየቀኑ የሚነሱ ኢሹዎችን ያነሱ የኢትዮጵያን ጉዳዮች ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ያሳውቃሉ። ይሄ በሆነ ቁጥር ግን እነዚህ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተጽኖ ፈጣሪዎቹ ተጽኖ ያፈጥሩበትም ማለት አይደለም። እነዚያንተ ተጽኖዎች ተቋቋሙ ማለፍ ኢትዮጵያን ቀና አድርግ ብላ አጎምባሽ እንዳትሆን ሊያደርጋት የሚችለው ስራ ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው ጭምር የተረድበት ሁኔታ ነው ያለው። ምዕራባውያን ራሳቸውን ፍላጎት ለማስፈጸም ሲሉ ሀገሪቱ ላይ ከፍ ያለ ጫና ሊያደርሱ ስለሚችሉ ዳያስፖራው ዝግጁ መሆን እንዳለበትም አቶ ሲዩም መልእክት አስተላልፈዋል። በየበለጠ ተጽኖ ሊመጣ ይችላል ብሎ ይጠበቃል። ኢኮኖሚ ማቀብ ሊመጣ ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ማቀብ ማቀብ ውስጥ ሊንገባን ይችላልን። ያንን ማቀብ ተቋቁሞ ማለፍ የሚችል ሀገር መሆን አለበት ብሎ በጽኑ ያምናል። በተለይ እንደ ዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ አይነት ስብስብ ያለበት ዲያስፖራ በከፍተኛ ደረጃ ይሄን ነገር በየቀኑ ነው አዌርም እናደርግ ከዚህ የባሰ ነገር ሊመጣ ስለሚችል ኢትዮጵያንስ ይሄ የሚደርስብን ነገር ኢትዮጵያን ምናልባት 40 ሰዓት በሳምንት ሰርተው አገራችን ቢትሰዋቸውን ያስተዳድሩ ከሆነ አንድ ሰዓት ጨምረው ያንድ ሰዓታቸውን ለሀገራቸው ማድረግ እንዳለባቸው በሳምንት ጭምር በየቀኑ በየቀኑ ውይይት አለ መጨረሻው ኢትዮጵያ ሰንኮፋን የምትነቅልበት ቆስሏን የምታከምበት ህብረ ብራያ አንድነቷን ባለት ላይ የምታጸናበት ገናናው ስሟን በሰፊው ዓለም ላይ እንዲናኝ የምታደርግበት ዘመን ይሆናል ተመልሰና አላራት ማዘን ዜናዎቻችን እየተከታተላችሁ ስላላችሁም እና መሰግናለን ያሸባሪው ህዋትን ወንጀል የሚያጋልጥ ሁሉ ኢትዮጵያን በሚጠሉ ኃይሎች ጥርስ እንደሚነከስበት የተባበሩት መንግስት አደረጀት የሰደተኞች ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ሐላፊ ማውራና ቺንግላ የተወሰደው ርምጃ ማሳያ ስለመሆኑ ተገለጸ ማውራና አሸባሪው ህዋት ቸካይን ድርጅት ነው ማለታቸውና ሌሎች ወንጀሎችን በማጋለጣቸው በደብዳቤ መጥራታቸው የሚታወስ ነው ዘጋቢያችን ዮሐንስ ፍሳ ጉዳዩን በሚከተለው መንገድ አጠናቅሮታል UN recalls Ethiopia migrants በመዕራባውያን ፈርጣማጆች እንደሚዘውር የሚነገርለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከተቋቋመ ለታላማ በተቀርኖ በመቆም ፍታዊና ሚዛናዊ ባልሆነ አግባብ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ያሳደረ መሆኑ የማይታበል ሀቅ ነው ድርጅቱ በሚያደርጋቸው ስብሰባዎች የተለየ አጀንዳና ፍላጎት ያላቸው ሀገራት ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስትን ስም በማጥልሸት ባንጻሩ አሸባሪውና ወራሪ ህዋትን ተበዳይና የነጽዋን ተበቃ ስመስሉ በማቅረብ ትዝብት ላይ የሚጥል መድረኮችም በቅርቡ አስተናግዷል በተመድ ስብሰባዎች ለውነት ወግነው ኢትዮጵያን የደገፉ ሀገራት እንዳሉም ሳይዘነጋ ነገር ግን አሁንም ቢሆን በሰባዊ የለት ደራሽ ድጋፍ ሰጭነት ያሰት ካባ በመደበቅ የሚመኙትን እኮ ያላ ማለማሳ በያቅጣጫው ረፍታቸው ሲባዝሉ ተስተውሏል ይህንን የሀገር ሉዓላዊነትን የሚዳፈር ተግባር የፈጸሙ የተመድና የመራባውያን የረዴት ድርጅቶች መንግስት ኮስተር ያለር ምጃ ሲወስድባቸው ደግሞ የኢትዮጵያን ስም ማጠልሸት ላይ ተጠምደዋል ከዚህ ቀደም አንድም የረዴት ድርጅት አመራርና በኢትዮጵያ የሚገኙ የተለያዩ የተመድ የስራ ሐላፊዎች አሸባሪውን ህዋስ ቃል በቃላው ግዘው ታውቁ ይሁንና አንድ አንድ ለሆነት የሚኖሩ የተቋማ አመራሮች አይጠፉምና የተመድ የሰደተኞች ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ሐላፊ ማውሪና ቺንግ አሸባሪውን ቡድን ያለምንም ይሩ ኢንታ ቆሻሻና አርመኔ ቡድን ብሎ ገልጸውታል ወትሮም ቢሆን የኢትዮጵያን መንግስት ለመክሰስ ውሃ ቀጠን የሚል ሰበብ የሚፈልጉት የተመድ አመራሮች ይህን የስራ ሐላፊ ያለይ ሉይንታ ባስቸኳይ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ደብዳቤ በመጻፍ አስተዳደራዊ ረፍት እንዲወስዱ በማድረግ ከስራ ገለል እንዲሉ ተደርገዋል የዚህ ውሳኔ መነሻም ያሸባሪውን ህዋት ነውር እግር በእግር እየተከታተለ የሚያጋልጠው ለጋዜጠኛ ጀፍ ፒርስ ለምን ቃለ መጠይቅ ሰጥቶ የሚል መሆኑ ደግሞ ተመድ ለአሸባሪው ቡድን ምን ያህል የለየለት ወገንተኛ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው ያም ሆኖ ግን ለመሬ የቆሙት ያለጥፋታቸው ከስራ ገለል እየተደረጉት ማውሪና ቺንግ ከዚህ ቀደም ቡድኑ ከሳውዲ የመጡ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ ማሴሩን ማጋልጠዋል ይሄ አደባባይ ወጣው ምስጢር ደግሞ ኢትዮጵያን በአስተት የሆነ ጀልውላሉ አካላት 
በቀላሉ የሚዋጥ አለሆነም በአጠቃላይ ጉዳዩ ሲታይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያሸባሪ ህዋት ከመናን የሚያጋልጥ ሁሉ ሰላባ እንዲሆን በማድረግ ተቋሙ ከቆመለት መረህና አسرار ውጪ በመሆን የጥቂት ሀገራትና አካላት መጠቀሚያ መሆኑን ያሳያል ይህንንም ተመድ የሚሰራውን አድሏዊ ተግባር በመወገዝ ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽ የድርጅቱን ሚዛናዊ ያልሆነ አسرار በጽኗው ገዘዋል ቁጣና ጨዋታቸውን ማሰመቷል በአፍሪካይ ምስተዋሉ የእርስ በርስ ግጭቶችን በመግባባትና አንድ በመሆን መፍታት እንደሚገባ ኬንያዊ የህግ ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉሙምባ ገለጹ ፕሮፌሰሩ የ2063 የአፍሪካ አጀንዳ ተግባራይ እንዲሆን ሀገራቱ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ትስስር መፍጠር እና መጠናከር ይኖርባቸዋል ብለዋል ትግስት የሻ ነው millions of africans taken out of the mother continent into the americans in europe and in the caribbean ኬንያዊ ወግ ሙር ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሎቼቲኖ ሉሙምባ በኩልነት በመልካም አስተዳደር በተለይም ደግሞ በአፍሪካዊነት እሳቤ ዙሪያ በሚሰሩ ስራ ይታወቃሉ። ሉሙምባ በሚጋበዙበት መድረክ ሁሉ የአፍሪካ የመጻ አይድል የተሻለ ለማድረግ የሃገራቱ የጋራ ትብብርና አንድነት አስፈላጊነትን በተመለከተ ጠንካራ መልእክት ያስተላልፋሉ። በኢትዮጵያ ለከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በሰጡት ገለጻም ይህን መልእክታቸውን አንጸባርቀዋል። ፕሮፌሰር ሉሙምባ የአፍሪካ ሀጉር በተፈጥሮ ጸጋና በሰዋይ ላይ በለጸገች እንደመሆኑ አመጠን ትግሮቿ መፍቴ የሚሰጧት አማራጮችን ራሷ በራሷ ማበጀት ይገባል ብለዋል We were aware that Africa could only operate and operate meaningfully if we were integrated Africa ውጤታማ የምትሆንበት ብቻኛው መንገድ በአንድነት سنሰራ ነው አንዳችን ከአንዳችን ጋር አንገበያይም የክብርና ዘርፉን እስኪ ተመልከቱት ምግብል ለውጭ ገበያ አቅራቢ አይደለም አንድም የአፍሪካ ሀገር ትርጉም በሚሰጥ የቴክኖሎጂ ስራ አልተሰማራም አንድም ሀገር የሞባይል ምርት የሚያመርት የለም አንድም የአፍሪካ ሀገር በኮሮና የመንቀሳቀስ ገደብ በነበረበት ወቅት የመመርመሪያ ኪት ማምረት አልቻለም ነበር ለወረርሽኙ የሚሆን ክትባት ከየትኛው የአፍሪካ ሀገር አልተገኘም ካለም ተራጥራለሁ አምሳ አምስቱ የአፍሪካ ሀገራት ራሺያ አሜሪካና እንግሊዝ ክትባቱን ለማግኘት ደጅ ሲጸኑ ነበር ክትባቱን የሚያመርቱት ሀገራት ያደናል ስላሉን ብቻ ነው የተጠቀመን ያለ ነው አፍሪካ ደካማናት በኢትዮጵያ የሚገነቡት ትልልቅ እንጻዎች በኢትዮጵያውያን ማንዲሶች ሳይሆን በቻይናውያን ነው የሚገነቡት ምን ያህል ደካሞች እንደሆነ ነው የሚያሳየው ይህ የእናት አፍሪካ ህጉራችን ነው ለተኛ ገጽታ ነው ምክንያቱም በፖለቲካና በኢኮኖሚ ደካሞች ስለሆነን ማህበራዊ አንድነት ስለሌለን በባህልና በእምነት ተጠራጣሪ ስለሆነን ጭምር ነው በእንደዚህ አይነት አህጉር ውስጥ ነው እየኖርን ያለ ነው የግ ፕሮፌሰሩ ሉሙምባ በአህጉሩ አፍሪካ የተስተዋሉ መከፋፈሎች ለተለያዩ የርስ በርስ ግጭት እንደዳረገንና በመግባባትና በአንድነት ብቻ መፍታት እንደሚገባ ሚናገራሉ Our generation he says fought for the liberation of Africa It is the duty of the new generation to carry the torch forward. የኛ ትውልድ ለአፍሪካ ነፃነት ንዋጋ ይል ነበር። አዲሱ ትውልድ ይህንን हिसाब ወደፊት የማራ መድ ግዴት አለበት። አፍሪካን ለማሰባሰብ መሰረቱ ጎሳ መሆን አይገባም። ሰዎች ታንዛኒያ እንደሆን ኬንያ ወይም ኢትዮጵያ አያሳስባቸው። እኛ ለነሱ አፍሪካንን ይሄንን ነው ለአንድነታችን እንደመሰሰው መጠቀም የሚገባን አንዳንዴ ስለ ፓን አፍሪካኒዝም ስናወራ ተራ ነገር አድርገው የሚቆጥሩት አይጠፉም አንድነታችንን ተጠብቀን የማንቆይ ከሆነ አፍሪካ በቀጣይ 25 አመታት ውስጥ ዳግም በቀኝ ግዛት ውስጥ ትወድቃለች What is the state of Africa as I speak now What is the state of your continent as we speak now አሁን ያለንበትን ሁኔታ እስኪ ተመልከቱ መበታተናችን ለአውሮፓ ለአሜሪካ ይመቻቻዋል እስቲ አፍሪካን ሁኔታ ተመልከቱ ጦርነት ነው ሰሜን ሞዛምቢክ በተሄዱ ጦርነት ሶማሊያ ጦርነት እዚ በእናንተ በሀገራችሁ ጦርነት ደቡብ ሱዳን ሱዳን ሊቢያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ቻድ ኒጀር ካሜሩን ናይጄሪያ ጦርነት ነው ይህ የአፍሪካ ነባራይ ሁኔታ ነው በአፍሪካ ሀገራት መካከል መደረግ ስላለበት ንግድ ስናወራ እስቲ ንገሩ ከአዲስ አበባ ወደ ዳካር ሴኔጋል እየነዳን መሄድ እንችላለን ያለ ምንም ችግርና መጠለፍ ይሁሉ አፍሪካ ያለችበት ነባራይ ሁኔታ ነው 
ኬንያዊ ፕሮፌሰር ሉሙምባ የ2063 የአፍሪካ አጀንዳን ተግባራዊ ለማድረግ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ዘርፍ የተሳሰሩና ጣንካራ አህጉር መገንባት እንደሚያስፈልግም ተቆመዋል The new pan africanism must have an economic component of አዲሱ ፓን አፍሪካ የኢኮኖሚ መሰረት ሊኖር ይገባል ያፍሪካን የ2063 አጀንዳን እኔ በዚህ መንገድ ነው የምረዳው በ2063 አጀንዳ መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ አፍሪካውያን ለመፍጠር እንደሚሰራ ይጠቁማል በፖለቲካና በኢኮኖሚ ጭምር በአፍሪካ አገሮች መካከለ የሚደረግ ንግድ ለኔ እንደሚጠቁመው በመካከላቸው ያለውን የቀረጥ ችግር ይፈታል ይህንን ሁሉ ነገር ማሳካት የሚቻለው በአዲስ የፓን አፍሪካ መንፈስ ነው አንድ የመገበያያ ገንዘብ ሲኖረን አንድ ፓስፖርት ሲኖረን አንድ የስልክ ኮድ ሲኖረን ነው 55 የስልክ ኮድ ነው ያለን በአንደኛው ክፍለ ዘመን እየኖርን አንድ ኔትወርክ የለንም አንድ የኮቪድ መመርመሪያ ሳይሆን የሀገሩ የተለያየ መመርመሪያ ነው ያለን ይሄን ሁሉ ነገሮች ካልቀየረን የትም መጓዝ አንችልም until we change all those things we are going nowhere አጉሪቱ ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ለመስጠት እንዲቻላት የውጭ ሀገር አጣልቃ ገብነትን በመከላከል በሂደትም ወደ ውደት የሚያመራ መንገድን መከተል እንደሚጋባ አስከንዝበዋል የተጣለብንን አደራ ለመጠበቅና በላቀ ብቃት ለማስፈጸም እንደማናንቀላፋ ያለንን ሁሉ ያለስስት እንደምንሰጥ ላፍታም እንደማንዘናጋ በዚህ አጋጣሚ አራችንን እንደምናድስ በመንግስታችንና በፓርቲያችን ስም በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ወንዳለሁ ተመለሰናል የጋምቤላ ህዝቦች ንጻነት ንቅናቄ ጋህነን ከመንግስት ጋር ለመስዋት ቁርጠኛ ስለመሆኑ አስተውቀም የጋምቤላ ህዝቦች ንጻነት ንቅናቄ ሊቀ መንበር አቶ ፒተር አውማን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ዲሞክራሲና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ትግላቸውን ማካሄድ የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል ብለዋል መንግስት ጋር አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን ምክንያቱም ለሰላሙም ለሁሉም ነገርኛ እንደ ድርጅታችን ህብረተሰባችን ወደ ልማት ወደ እድገት ወደ ፈለገው ዲሞክራሲ አመብት እንዲዛወር እንፈልጋለን ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል በዚህ ትጥ ከትጥ ከትግሉ ግን በሰላማይ ባሁን መድረክ አለን ማንኛውም ዲሞክራሲ መድረክ ጭላን ጭሎ ታይቷል ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ወደ ሰላማይ መንገድ ተመልሰው በሰላማይ መንገድ ፉኩክራቸውን ውይይታቸውን አድርገው በሰላማይ መንገድ ቢያራምዱ ይሻላል የሚል ሐሳብ አለኝ ፓርቲው ከነበረበት የተጥቀተ ግል መንግስት ባቀረበለት ጥሪ መስረት ወደ ሀገር ተመልሶ ባሁኑ ጊዜ በክልሉ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ሊቀ መንበሩ አንሶ ፒተር አማን ተናግረዋል መንግስት በ2010 ዓመተ ምህረት ጥሪ ባቀረበው መስረት እኛም የሰላሙን ጥሪ ተቀበለን የተጥቀተ ግል አዋጣም በሰላሙ መታገል ይሻላል በሚል ተስማምተን ወደ ሀገር ቤት ተመልሰን በአዲስ መልክ የጋህነንን ፓርቲ መስረተን ከመሄራ ብርጫ ቦርድ በጥር 2011 ዓመተ ምህረት ህጋዊ ሰውነት ማረጋጋጅ አግንተን ትግላችንን በሰላማዊ መንገድ በከለሉ ጀምረን እነሆ ዛሬ የመርጫ ምርጫ ተወዳድረን 12 መቀመጫዎችን አግንተን በከለሉ እየተከሳከስነን እንደገኛለን ትልቁ ነገር ምርጫው በሰላም ማለቁ በሰላም መጠናቀቁ ለኛ ከፍተኛ ፎይታ ሰጥቶናል የምናልመውና እንደገብ የምናስቀምጣቸው በጓላማዎች ትርጉም የሚኖራቸው ባለን የማስፈጸምና የማድረግ አቅም ነው አዲስ መንግስት የሚያስብ የሚያቅድ የሚከውን እንጂ በጎ የሚመኝ ህልመኛ ብቻ ሊሆን አይገባም ባዳዲስ እይታ ትውልዱን በሚመጥን አካሄድ ዘመኑን በሚያጭ ቅኝት ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር ለማስረከብ ተደምረን ቀን ከሌት እንተጋለን ከራስ ማዘን ዜናዎቻችን ጋር ናችሁ የውጭ ቻናል ለመቋቋም ከወዳጅ ሀገራትና ለማቀፍ ተቋማት ጋር መተማመንን መሰረት ያደረገ ግንኙነትን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ የሕግ ምሁራን አመላክቱም የግንኙነቱ መጠናከርም ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብትንና የርዳታ አቅርቦትን ምክንያት አድርጎ የሚመጣባትን ቻናል ለመቋቋም ያግዛልን ብለዋል ምሁራኑ ዋለልኝ ታመር አስተይታቸው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰጡ የዲላይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን እንዳሉት ከወዳጅ ሀገራትና ለማቀፍ ተቋማት ጋር ያለው ግንኙነት መጠናከር 
ኢትዮጵያ የሰባዊ መብትንና የርዳት አቅርቦትን ምክንያት አድርጎ የሚመጣባትን ጫና ለበቋቋም ያግዛል በዩኒቨርሲቲው የሕግ ምሁር ሄኖ ካሻግሬ የኢትዮጵያ ጉዳይ በተደጋጋሚ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰጠው ምክር ቤት መታየቱ በራሱ ችግር ባይሆንም ጉዳዩ የሚነሳበት አግባብ ፍትሃዊነት የጎደለውና ሉዓላዊነትን የሚጋፋ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ነው ያሉት የድርጅቱ መቋቋሚያዋጅ አባል ሀገራት የሰባዊ መብትን በማክበርና በማስከበር እንዲሁም ተባባሪ የመሆን ግዴታ ቢያስቀምጥም የሉዓላዊነት ጥያቄ ውስጥ እንደማይገባ ተቆመዋል አንድ ሀገር በውስጥ ጉዳይ የገብተዋል ብላ ስታመን የድርጅቱ ሰራተኞችን ይቅርና ዲፕሎማቶች እንኳን የማባረር መብት እንዳላት በቬና የግንኙነት ቃል ኪዳን ከስምምነት መደረሱን አስረድተዋል በቬና ኮንቬንሽን መሰረት ዲፕሎማቲክ ፕሮቴክሽንን አንድ ሀገር ለተናሳት ይችላል ለዩኤን ስታፍም ማለት ነው ያንድ ሀገር ተወካይ በሀገሯ ውስጥ በ ሰላማ ጉዳይ በልማቷ ጉዳይ ወይም ደግሞ ደህንነቷን ሉዓላዊነቷን ያፈረሰ እየተንቀሳቀሰ ነው ብላ ስታስብ ፐርሰናል ግራንታ ምን ለውን ዲሲሽን ለታሳልፍት ይችላልሽ ማለት ነው የማባ የማባረር ወሳኔ ለታሳልፍት ይችላልሽ ማህበራዊ ቀውሱን ተገና አድርገው የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ለማስተካከል ይምንቀሳቀሱ አካላት መኖራቸው ግልጽ ነው ያሉት ምሁሩ ይህንን ከመከላከል በተጓዳኝ ለዓለም አቀፍ ጫናዎች በር የሚከፍቱ ችግሮችን መፍታት እንደሚገባም ተናግረዋል ከወዳጅ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መተማመንን መሰረት ያደረገ ግንኙነት እንዲኖር ትኩረት አድርጎ በመስራት ማጠናከር እንደሚገባም ማመልክቷል በዩኤንና በኢትዮጵያም እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያና በዩኤን አባላት አባል ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት በመተማመን ላይ መሆን አለበት በየአስባለሁ ይሄንን መተባመን ይሄንን መተባበር የሚያፈርስን ቅስቀሳ ኢትዮጵያን የማይጠቅማትም ዩኤንንም እንደ ዩኤንንም የሚጠቅመው ነገር የለም ክራቱም ታማኝነቱ ተቋሙ ያለውን ግሬስ ይያጣል ይሄር ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን በሀገሪቱ ውስጥ ያሉን ቅስቀሳዎች ጦርነቱም ሆነ ከጦርነት ውጪ ያሉን ቅስቀሳዎች ዓለም አቀፍ የሰባዊነት ህግን እንዱም የሰባዊ መብት ህግ ጋትን አክብሮ ሊሄድ ይገባል ከዛ ባሻገር ደግሞ ከዩኤን አባላት መሆኑ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በዚ ጉዳይ ላይ ውይይት በሚደረግበት ጊዜ መተባበር መንፈስ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት በዩኒቨርሲቲው የዓለም አቀፍ ህግ ምሁር አማኑኤል ታደሴ በበኩላቸው ከታላቁ የዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ከሕግ ማስከበርና ከህሉና ዘመቻ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ የተከፈተው ዓለም አቀፍ ጫና ዓላማው ጣልቃ ምግባት መሆኑን አስረድቷል የተባበሩት መንግስታት ደረጃ ከተቋቋመበት መሰረታዊ ዓላማ ባፈነገጠ መልኩ ሀገራትን በኩላይ ነው ያለማየት ሌሎች የታታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎችን በኩላይ ነው ማስተናገድ ሲገባ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሞር ፎከስድ ሆኗል ጫናዎችን ለመቋቋም በመረጃና በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን ማጠናከር እንደሚያስፈልግም ገልጿል በተለይም ከኢትዮጵያ ጥቅም ጎን ከቆሙ ወዳጅ ሀገራት ጋር በትብብር ከመስራት ባለፈ ካለም አቀፍ ተቋማት ጋር መተማመንን መሰረት ያደረገ ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር እንደሚገባ ተቆመዋል ከኢትዮጵያ ጥቅም ጋር በጋራ መቆም የሚችሉ ኃይላት ጋር በጋራ መስራት ያስፈልጋል ዲፕሎማሲው ምንም በማጠናከር ያስፈልጋል ከዛ ባለፈ ከተባበሩት መንግስታት ደረጃት ጋር በየጊዜው የተመምን ስራዎች እንዲሰራው ማለት የዲፕሎማሲው ስራ ማስተራት ያስፈልጋል ከዛ ባለፈ የአፍሪካ ህብረትን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል የዲፕሎማቲክ ኮሚቲውን በመጥራት በየጊዜው ብሪፊንግ መስጠት ስለ ጉዳዩ ስለዚህ በየጊዜው ስለ ጉዳዩ ብሪፊንግ እየሰጠናቸው በሄደን ቁጥር እነሱ ነገሩን እየተረዱ የመምጣት እድላቸው ሰፊ ይሆናል ያንን መጠቀም ያስፈልጋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰባት ሰራተኞች የተመደቡበትን ሰባዊ አገልግሎት በገለልተኛነት በሰባዊነትና በነጻነት መስራት ሲገባቸው አስተተኛና የተዛባ መረጃ በማስተላለፍ የጦር መሳሪያ በማቀበልና በሌሎች የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በመሳተፍ ላሸባሪው የህዋት ቡድን ሲሰሩ በመገኘታቸው በሰባ ሁለት ሰዓታት ውስጥ ሀገራችንን ለቀው እንዲወጡ መደረጉ ይታወቃል በቤንሻን ጉልጉምዝ በኩም ኮረዳና በሌሎችም የሱዳን ድንበር ጠራፋማ አካባቢዎች ሊከሰቱ የሚችሉ የጸጣታ ችግሮችን ቀድሞ ለመከላከል የሚሊሻ አባላትና ሌሎች ህዝብ አደረጃጀቶችን በማጠናከር ላይ ስለመሆኑ የአሶሳ ዞን አስተዋቀ የኩምሩ ኮረዳ ከ200 በላይ አዳዲስ ምልምል የሚሊሻ አባላትን አሰልጥኖ አስመረቀዋል ዘጋቢያችን ጀማል አህመድ ከስፍራው ተከታዮን አድርሰናል በቤን ሻንጉል ጉምስ ክልል ከሱዳን ጋር የሚዋሰነው የኩርሙ ኮረዳ ጠረፋማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በአካባቢው ሊከሰቱ የሚችሉ የጸጥታ ችግሮችን ቀድሞ ለመከላከል እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ከወረዳው የተመለመሉ ከ200 በላይ አዳዲስ የሚልሽ አባላትን ያስመረቀው የኩርሙ ኮረዳ ከፌደራል ፖሊስና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት የአካባቢው ሰላም እንዲጠበቅ እየሰራ መሆኑን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስማኤል አብዱራህማን ገልጸዋል። የሚልሽ አባላት ቢራ ጥባባጭ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ጠባጅ ናቸው። ለዚህ ማሳያው ባሁን ሰዓት ጁንታው በሀግራችን በከፈተው ጦርነት ላይ ፕሮጀክት ሂደትን ጅምባር ቀደም በመሆኑን ትላልቅ ጅብዳዎችና በመፈጸም ሀግራዊ ግዴታቸው የተወጡ ይገኛሉ። 
የኩርሙ ወረዳ ጣርፋማ ከሆኑ የዞናችን ወረዳዎች አንዱ በመሆን የጥላትና ጸጉረለውት የሆኑ ግለሰቦች ቡድኖች መግቢያ መወጃ እንዳይሆን ነፍታቸው በመጠባቅ ሪጋር በወርዳችን ከመገኙ የጸጣ ካላት ጋር በመቀናጀት ጅምባር ቀደም እንደምትሆኑ ትርታሪ የለኝ ያሶሳ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አልጀሊ ሙሳ በበኩላቸው በዞኑ በተለያዩ ጠረፋማ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች ምርጫ ማካሄድ እንዲቻል ሰላሙን የማስጠበቅ ስራ ትኩረት እንደተሰጠው ገልጸዋል በዞናችን ብሎ እንደ ክልል ጸጥታ ምክንያት የደረናቀፈ የምርጫ ያልተካሄደባቸው ቀሪ ወረዳዎች ላይ ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ተአማኒነት ያለው የምርጫ እንዲደረግና መንግስ በመሰረት ምንጭ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል በዚሁ መሰረት በዞናችን ጥያቄ የሆኖ ዋስትና ያለው ዘላቂ ሰላም እንድረጋጋት ቀደም ሲል የተጀመሩና አሁን እየተከናወነ ያለውን የጸጥታ አካላትና የህزب ማጥራጀት አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ በማድረግ ይህን ተግባር በማጠናከር ምርጫው ሰላማዊ መንገድ እንዲከናወን ትልቅ ድርሻ ይኖራል ለ15 ተከታታይ ቀናት ስልጣናው ስደው ተመረቁት ምልምል የሚሊሻ ባላተም አካባቢያቸውን በመጠበቅ ህዝባቸው ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል በጁንታና በጀጹና በሱዳን በተነሳ ነው እና አነሳዛይ ባሎን ቦርቦካንዳ በያገራቸው ኢትዮጵያ እንደዚህ እናረጋለን እንደዚህ እናረጋለን አባይ አይቀድብም ስለዚህ እኛ እንደሞ ይያልን እንደዛ አይቀድብም ብሎ እኛ ሀገር ውስጥ ያለ ነገር እኛ ሀብት ሆኖ እኛ ያለ እንደዛ አይቀድብም እኛ እንደ ኩርሙክ ወረዳ አሁንም የሱዳን እኛ ሱዳን ጣራፍ ነው አሁንም ዲምበራኪ የመጣበቅ እኛ ዝግጁነን ፓሶሳ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ከመደበኛው የጸጥታ ኃይል በተጨማሪ ህዝባዊ አደረጃጀቶችን በማጠናከር ጸጥታ የማስከበር ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉም ተገልጿል ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ ዞን ኩርሙ 39ኛውን የአፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ለመካፈል የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እዚህ አዲስ አበባ በመግባት ላይ ይገኛሉ። ሚኒስትሮቹ በሚያካሂዱት የሁለት ቀናት ስብሰባቸውም የተለያዩ ሹመቶችን ያጸድቃሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ንጻነት አድርጎ። 39ኛ አፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ከፊታችን ጥቅም ታራት ጀምሮ ለሁለት ቀናት የሚካሄድ ነው። በመድረኩ 55ቱ የህብረቱ አባላ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሚሳተፉበት ሲሆን የአጀንዳ 2063 ተገባበርን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ላይ መክራሉ። ከዚህ መካከል የአፍሪካ ህብረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር እስከ 2022 የተመጣጠነ ምግብን ተደራሽ በማድረግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋት አቅዶ በአውጣው ፍኖ ተካርታ ላይ ምክር ቤቱ ሐሳብ እንደሚሰጥበት የሚጠበቃል በስሩ የሚገኙ ኮሚቴዎችና ንኡስ ኮሚቴዎች የሚያቀርቧቸውን የሥራ ሪፖርቶች ከማድመጥ ባለፈ በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ስር ለሚገኙ የተለያዩ ዘርፎች ምርጫ መሰረት በማድረግ ሹመቶችን የሚሰጣል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሁለት ኮሚሽነሮች የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት አራት በኮሚሽኑ ሰባዊ መብት ላይ የሚሰሩ ግለሰቦች እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት የሙስና ጉዳይ ማካሪ ቦርድ ላይ የሚሰሩ ተጨማሪ አራት ግለሰቦች በመርጫ ተወዳድረው ምክር ቤቱ ሹመታቸውን ያጸድቃል መደበኛ ስብሰባውን ለመካፈል የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አበባ ይገቡ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ቡርትካና ያኑን ጨምሮ ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች ለንግዶቹ አቀባበል ያደረጉ ይገኛሉ። በስብሰባው መክፈቻ ሥነ ስርዓት ላይም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳፋኪ መሐመድ የህብረቱ የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት የወቅቱ ሰብሳቢ እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዋና ጻሕፊ መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለረጅም ጊዜ መፍቴ ሊያገኛል ቻለው የአዲስ አበባ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት ከሰሞኑ እንግልቱ እንደጨመረባቸው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። መንግስት ችግሩን በዘላቂነት የሚፈታበትን መንገድ እንዲያመቻችም ጠይቀዋል። ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው በተላዩ የከተማ አካባቢዎች ተገኝታ በዚህ ዙሪያ ያዘጋጀችውን ዘገባ ተከታተሉት። የመዲና አዲስ አበባ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሎች ቢታዩበትም አሁንም ድረስ ግን የህብረተሰቡ ቅሬታ መነሻ የሆኑ የትራንስፖርት እንግሊቶች እንዳሉበት ይታወቃል በተለይም ደግሞ የሥራ ሰዓት መግቢያና መውጫ ሰዓቶች በርካታ ሰልፎችን እናስተውልበት ነዋሪዎችም እንግሊቱ በዛ ሰዓት እንደሚበረታ የሚገልጹበት ሁኔታ እንዳለ ነው የምናየው ይሄንን መነሻ በማድረግ ከሰሞኑ ደግሞ በተለይም የተማሪዎች ትምርት መጀመርን ተከትሎ የትራንስፖርት መጨናነቁ ከፍተኛ 
አንዱ ሆነ ማየት እንችላለን እኛም ይሄንን ለመታዘብ የተለያዩ የመዲና አካባቢያችን ቅኝት አድርገን ነበር ከዚህ አንዱ የሆነው አሁን ምን ገኝበት አየር ጤና አካባቢ ነው ማለት ነው እኛ ከማልዳው ጀምሮ በርካታ ሰልፎችን አስተውላናል ሰዎችም እንዲሁ ትራንስፖርት ለማግኘት ረጃጅም ሰልፎችን መጠበቅ ግድ እንዳላቸው ነው ያስተዋል ነው ነዋሪዎቹ እንግዲህ ይህ የትራንስፖርት ችግር በየጊዜው የሚያጋጥም በየጊዜው ግን ሊፈታ ያል ቻለ እንደሆነ ነው የገለጹልን የሚገኙት ገበያ ነው የሚሄዱ ነው ገበያት ቸሉን መልስን እንደውም በታክሲ ባጣት የተነሳ እና በጣም ችግር እንዳለ ነው ይሁንም ከአቀሚ በላይ እቤት ሰፈርም እንደዛው ነው እዚህ ከመጣው በኋላ በጣም ተቸገርኩት የታክሲ ችግር በጣም ለየት ያለ ነው ምንም ማድረግ አልቻለም መፍቴም አልተገኘለትም አሁን ላይ አሁን ብዙ ጫና አለ አሁን ለምሳሌ መስሪያ ቤት ስንገባ ጥሩ እንትን አይኖርና ባለቃችንም ባለን ነገር ሲታይ ጥሩ አይደለም አርፍ ደስ ለም ተጽኖ ያደርሳል በሁሉም ነገር በኑሯችን ላይ ያው መንግስት ምረዳን ከሆነ በዚህ ምረዳንና ስምሪቶችንም የተስተካከለ አቋም ኑሯቸው በታርጋቸው እንዲጭኑ ቢደረግልን እና አኛ ከአንድ ሰዓት በፍት ነው ዛሬ ወጣውት ግን ምንም ላገኝ ከአንድ ሰዓት በላይ ተሰልፈ ያለው እዚህ ቦታ ላይ ሌላው ቅኝት ያደረግንበት የጀሞም አካባቢ እንግዲህ እንዲሁ ከፍተኛ የትራንስፖርት ፍሰት የሚስተዋልበት አካባቢ ነው እኛም ባደረግነው ቅኝት ይሄንኑ ማስተዋል ይችላል ለትራንስፖርት እንግልት እንዳልና ነዋሪዎችም በአግባቡ በሚፈልጉበት ቦታ በሰዓቱ መድረስ እንዳልቻሉም ነግረውናል ጠዋት ነው የታውት ትራንስፖርት በጣም ችግር አለ ወጥሽ መስራት በጣም ከባር ነው ትራንስፖርት በጣም ችግር አለ ሰያሰበት ቦታ ወጥቶ ማይዳ ይችላል አሁን እኔ ጠዋት አንድ ሰዓት ወጥቼ እስከዚህ ሰዓት ትራንስፖርት አላገኙ ሰልፍ ላይ ነው ያለው ና ትራንስፖርት በጣም አስቸጋሪ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲገቡ በተለይ ጠዋት ከና ሰራተኞች ወደ ስራ በሚገቡበት ሰዓት ከጠዋት አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ እንደምታዩ የትራንስፖርት መጨናነቅ ሰልፍ አለ ስለዚህ ምናልባት ካሁን በፊት መንግስት እንዳደረገው አንድ አንድ መስመሮች ላይ እነዚህ ድጋፍ ሰጪ ሆኑ የሸገር ድጋፍ ሰጪ ባሶች መመደብ አለባቸው የሚል አስተያየት ነው ለመስጠት መፈልገው እንግዲህ እኛም ይሄንን ዘገባ ለማጠናከር በተዋወርንባቸው አካባቢያዎች ሁሉ ከትራንስፖርት እንግልቱ በተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ የመንገድ መዘጋጋትና የትራንስፖርት ፍሰት መጨናነቅን አስተውለናል በአጠቃላይ ግን ዘላቂ መፍቴ ማግኔት ያልቻለው የመድኒያው የትራንስፖርት አገልግሎት መፍቴ እንዲያገኝ መንግስት ፊቱን ወደ ዘርፉ እንዲያዞር ነዋሪዎቹ ጥሪ ያቀርበዋል ከዚህ ጉዳይ ሳኖጣ በዚህ በአዲስ አበባ ያለውን የትራንስፖርት አቅም በአግባቡ ያለመጠቀም በዘርፉ ለሚታዩ ችግሮች ዋነኛ ምክንያት ስለመሆኑ የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ አስተዋቀዋል የቢሮ ምክትላላፊ አቶ ይርጋለም ብርሃኔ የከተማው የትራንስፖርት አቅም ካለው ፍሰት ጋር ባለመቀናጀቱ ችግር ሆኖ ቆይቷል ይላሉ ያዘጋጀነው ባል ፕላን መሰረት ትልቁ ችግር ብለን ያየነው ባለን አቅም እና ሪሶርስ በደም ተጠቅመን ህብረተሰቡን አገልግሎት አስተጣጥላይ የምናረጋው እንቅስቃሴ ትንሽ የተፋዘዘና የተዳከመ ነበር ነው ብለን የገመገም ነው ያየ ነው ይሄ ማለት የከተማው ትራንስፖርት በጣም ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ ነገር ግን ያለንን የትራንስፖርት አቅም ተጠቅመን ነው ወይ ህብረተሰቡ ያገለግል ነው ያለነው የሚለው ሰናይ ችግሮች እንዳሉ ገምገማል በዚህ መሰረት ቢያንስ አሁን ከትምህርት መከፈቱ ፕሮግራም ጋር ተያይዞ ከጥቅምት አንድ ጀምሮ የመደበኛ ትምህርት ተጀምሮ ያንን ችግር የበለጠ አግራቤት ማያረጋው ወይም ደግሞ በማያባብስ መንገድ የብረሰው ኑ ትራንስፖርት አገልግሎት በተለ በፒክ አወር ላይ ወይም ጣዋት እና ማታ በመንደር ክፍለ ጊዜ ውስጥ የተሻለ አገልግሎት ለማቅረብ ዘፈ ብዙ ክሎች አቅደን ነው እየተንከሳከስን ያለው ያዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ንግግር ቢሮ ሐላፊ ያቶ ይርጋ ለማከለው ምንን ችግር ለመፍታት ማነቁ ይሆኑ ህጎችን በጥናት ተለይተው እንደሚስተካከሉም ተናግረዋል የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የዚህ የታክሲ ዞኒንግ የሚባለው ማስቀረት ነው ማለት እንደምንናቀው የከዛሬ 67 አመት በፊት የወጣ የታክሲ ታክሲዎች በዞኒንግ ነበር የሚሰሩት እሱን የማስቆም ስራ ነው የመጀመሪያው ቀዳችን ምክንያቱም በአንድ መስመር ህብረተሰብ ተሰብስቦ በሌላኛው መስመር ታክሲ ብቻ ወይ መኪና ብቻ ተደርድሮ የሚቆምበት አሰራር ይቆም ነው ያለው በዚህ መሰረት ሰልፍ ባለበት ቦታ ሁሉ ማንኛውም የትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ ሰልፉን ማንሳት አለበት ነው የመጀመሪያው አቋማችንና ውስጣናችን በዚህ መሰረት ከባለፈው ከሰኞ ጀምሮ በትሪ ትምርት ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ ሰፊውን እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የገባኑ ሁለተኛው በተለይ የታክሲ በገስታ እየተላለፈላችሁ የሚገኙ አራስማዘን ዜናችን ከመልክቶሽ በኋላ ይመለሳል